las mujeres de mi tierra. Mabel Torres Torres es un hombre que trascenderá en la historia de Colombia por ser la primera jefe del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del país. Y eso ya de por sí habla de sus cualidades y capacidades, pero más allá de eso debemos exaltar, aunque no deberíamos ya resaltar aspectos como estos, pero sí pesa mucho decir que es una mujer de región y afrocolombiana, con lo cual se han roto paradigmas y estereotipos importantes en nuestro país. Nació en Bahía Solano, en el Chocó, y desde ahí creció para convertirse en una de esas mujeres de nuestra tierra que nos hacen sentir muy orgullosos. Y aquí está con ustedes y conmigo hoy. Bienvenida, doctora Mabel. Muchísimas gracias, Adolfo, por la invitación a este programa y además me enorgullece muchísimo tener el honor de esta conversación, sobre todo porque sé que a partir de nuestros ejemplos podemos empezar a construir esos referentes que Colombia necesita, que el mundo necesita y estamos aquí justo para contar nuestras historias de vida, pero sobre todo para que nuestras historias de vida puedan transformar y puedan impactar a otras mujeres del mundo. Pues esa es una tarea que tenemos en común y la razón por la que existen espacios como este y como el que usted lidera, doctora. Cuando uno habla de un científico, pues se le viene a la mente la imagen de ese hombre con la bata, <risa> las gafas, entrado en años, no sé, tiene uno un referente visual muy diferente a su imagen. Así que desde ahí ya uno queda sorprendido sin ahondar en todo su conocimiento y experiencia. Pues así que anécdotas sobre eso, doctora, me imagino que tiene muchas. Te quiero contar una anécdota, Adolfo, que la cuento siempre. O sea, que va a ser una anécdota que transformó mi vida, que cambió mi vida hace un poquito más de 12 años y, es, y se refiere justo a todos estos estereotipos que nosotros construimos eh, desde la ciencia y de los científicos, ¿no? Y es, eh, yo tengo una anécdota que hace 12 años ah, en un colegio empezaron a dejar biografías de personajes destacados del Chocó, un poco para visibilizar y para justo generar acciones afirmativas y construir referentes y a una niña eh, le dejaron mi biografía pero ella se imaginaba esa científica tan lejana de ella que un día le preguntó, le, llegó a su casa, perdón, y le dijo a su papá, me dejaron la biografía de una científica que se llama Mabel Torres. Y ella, ¿quién sabe qué pensaría de quién era esa tal Mabel Torres? Cuando su papá le dice que él conoce a esa tal Mabel Torres. Y ella con la mano en la cintura le dice, oigan a este, ¿usted cómo va a creer que usted conoce una científica. O sea, el mundo de los científicos estaba tan lejano para ella que no se imaginaba pues que sí. en su propia tierra hubiera un científico sí. y me la llevé al laboratorio. Y cuando se fue al laboratorio, esa semana estuvo viendo bichos, microbios, en el, parásitos, haciendo cosas en el laboratorio. Y entonces se va y me dice, yo pensé que la ciencia era un tema de hombres blancos y ricos. Entonces... Cuando nosotros nos imaginamos a los científicos, nos imaginamos así, ¿no? Señores, grandes, con gafas, con bata. Y, y un poco eso es lo que no, a veces no permite que nuestros jóvenes construyan ese referente y que además permitan que ahí puede ser su punto de llegada y que desde ahí pueden construir sus proyectos de vida. Por eso yo desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como tú decías, siendo una mujer de región, justo uno de mis trabajos es eso que los jóvenes crean que desde aquí, desde las carreras STEAM, desde las matemáticas, de la ingeniería y sobre todo las mujeres, pueden construir su proyecto de vida. Qué bueno, y así como esa joven tuvo en usted un referente que le impactó, quizás también usted tuvo un referente que le sirviera como punto de giro en su historia, que le inspirara a convertirse en quien es hoy. Pues mira, este es el otro tema y yo ayer en una conversación en el lanzamiento de un programa que le, lo denominamos Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad, eh, justo le decía a las jóvenes, uno construye también sus referentes y los referentes no tienen que ser tan lejanos. En mi caso, por ejemplo, ya cuando estuve grande y tuve acceso a la televisión, a la información, pues claro, empecé a construir referentes desde las, desde las tres mujeres valientes que fueron a la NASA, pero mis primeros referentes que yo mismo los construí y que me acercaron a lo que ahora soy fueron mis abuelas, y mis tías y las, y las mujeres del pueblo que trabajaban con temas de medicina ancestral, que mi abuela me hacía champú eh, y, 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 y rince o bálsamos para lavarme el pelo. Y cada vez que me lavaban yo estaba pensando como en las moléculas. Y eso lo terminó de afirmar una vez que yo vi una imagen en televisión en la que esa imagen mostraba a una mujer con cáncer. Y yo inmediatamente conecté. 
Y yo desde ahí empecé a decir, a los cuatro años y medio, cinco, yo empecé a conectar y dije, yo quiero ser científica para encontrar moléculas para curar el cáncer. Pero mis referentes fueron eso, esas mujeres que utilizaban las moléculas con diferentes usos. Y claro, yo en bioquímica empecé a conectar y para mí fue mucho más fácil entender qué era la soponificación, eh, qué, qué era un proceso de hidrólisis sin que me lo hubieran enseñado mis abuelas, pero sí, desde ahí quise ser científica porque quería descubrir en esa naturaleza que me rodeaba de, de lo que estaba contenida y de qué podía hacer yo con esta naturaleza que me rodeaba, con esta biodiversidad, para impactar la sociedad. Entonces, mi referente de verdad fueron mis abuelas. Qué bonito eso, además valorar esa sabiduría de nuestros abuelos que no es de gratis y que la tenemos ahí a la mano. Pero con los años... ¿Qué tanto usted se ha ido alejando de los saberes ancestrales para acercarse más a lo fáctico, a la ciencia exacta? O no sé si por el contrario, las raíces y la esencia de lo que es usted hacen parte de una fusión que logra abarcar todo y como resultado de un conocimiento más complejo y más, algo más interesante ¿no? como científica. Adolfo, nunca me voy a alejar de los saberes ancestrales. Fue lo que más me acercó a la ciencia. Y lo que, y lo que siempre valoro y justo el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de CS. O sea cómo el conocimiento científico, a través de un método sistemático que tiene una hipótesis, que evalúa hipótesis y que además desarrolla una metodología, comprueba a través de unas actividades esa metodología y hace una valoración y llega a la, a la construcción de un conocimiento, ¿cierto? Esa es una manera de producir de conocimiento, que fue mi conocimiento formal, con el que me formé, hice mis pregrados, mis maestrías, mi doctorado, hice mi estancia postdoctoral, con esa formación, con esa formación de científica. Sin embargo, en mí siempre estuvo ese conocimiento ancestral, ese conocimiento pragmático, ese conocimiento que se hace desde la praxis, desde el ensayo y el error, desde usar, volver a usar, conceptualizar inclusive, sin una metodología escrita, pero que finalmente se convierte en una metodología de búsqueda para encontrar soluciones en lo que la gente tiene a la mano. Entonces, yo no me voy a alejar de ese conocimiento ancestral, porque ese conocimiento ancestral me permitió a mí que justo eh, logrando eh, conciliar, armonizar estos dos mundos, yo lograra implementar una metodología para desarrollar la bioeconomía en el Pacífico. Y con eso logramos implementar un modelo. Y con eso logramos insertar a la universidad a que se impactar a través de la ciencia y de otras formas de producción de conocimiento en las comunidades, pero que además hubiera un proceso de transferencia, de diálogo de saberes, en donde las comunidades se pueden beneficiar de este conocimiento, se pueden incrementar el impacto, se puede escalar estas soluciones que se dan en la comunidad, pero que en ningún momento son contradictorias, que son complementarias y hay que encontrar el valor que hay en cada una de estas formas de producción de conocimiento. Entonces, para mí el conocimiento ancestral es muy valioso porque además hace parte de mi esencia, de mi identidad. Fue lo que me enseñó a amar mi territorio. Fue lo que me permitió descubrir lo que yo podría hacer a través de mi ser. Fue lo que me permitió valorar la naturaleza y el valor de las cosas pequeñas. Entonces, nunca me voy a alejar de ahí. Soy científica, pero... Es, como soy científica también y soy muy espiritual, eso tampoco es contradictorio y, y por lo tanto los conocimientos y los saberes centrales siempre me van a acompañar y siempre voy a estar trabajando para que realmente reconozcamos el valor que hay en esos conocimientos. No tengo la menor duda de que existen muchas jóvenes, no solo en el Chocó, sino en diferentes rincones de Colombia, que hoy la toman como referencia y dicen, si ella pudo, yo también puedo. Pero también hay algo que a veces nos aleja del referente y es pensar que no tendremos la oportunidad, ¿no? que, que, que esas posibilidades que usted tuvo tal vez a mi vida no lleguen. Así que yo quisiera hablar un poco de su vida temprana y el momento en el que aparece la oportunidad, cómo una niña de Bahía Solano llega a convertirse en ministra y cómo se empieza a, a abrir a un camino exitoso. Mira, yo siempre reconozco eh, que hay muchísimas limitaciones y obstáculos en la vida eh, Jóvenes como yo, que nacen en un pueblo en donde eran 8.000 habitantes, tal vez el, el acceso a la información no era la mejor, pues no había internet, de hecho en este momento no hay buen internet. Eh, pero, pero una cosa que me hizo reconocer a mí la importancia de, de la educación eh, fue justo este valor que me enseñaron desde mi familia, a el seno de mi familia, de pensar desde la abundancia, desde la riqueza. Y yo sé que esto no es una oportunidad que tienen todas las jóvenes, porque las condiciones 
y las brechas de inequidad en las regiones son enormes y las condiciones son distintas. Yo quizás tuve la fortuna de nacer en un hogar, en el seno de un hogar en donde somos ocho hermanos, los ocho estudiamos, los ocho fuimos a la universidad por una concepción de un papá y una mamá que no terminaron el bachillerato, que nunca fueron a la universidad, pero que reconocían que la educación era fundamental para trascender. Y eso es un valor que tengo en mi familia, porque muchas de las frustraciones de los jóvenes y de las niñas se da porque nuestras familias nos empiezan a vender esta narrativa de que no somos capaces, de que estas carreras no son para pobres. Entonces yo construí un, un discurso desde la abundancia. ¿Y la oportunidad cómo llegó? Porque yo quería materializar un sueño. Tú te imaginas en una ciudad en donde apenas llegaba el avión a veces una vez a la semana, en donde para llegar a Buenaventura eran 17 horas en un barco. Pues ahí uno cree que las oportunidades son cero, ¿cierto? La oportunidad nace de esa pasión y de la convicción de que puedes transformar con lo poquito que tienes. Yo fui deportista desde chiquita, fui bailarina, Siempre articulé la educación con, con el deporte y con el arte. Me gustaba pintar, me gustaba dibujar, me gustaba tejer. Pero mi percepción siempre fue que yo tenía que, tenía que, que ser una científica. Entonces yo busqué la oportunidad y te puedo decir que casi toda mi carrera profesional la hice con becas. No había ninguna posibilidad tampoco que una niña, la menor de ocho hermanos, pues hiciera un doctorado en México o que hiciera una estancia postdoctoral en Noruega. ¿No? Bueno, ya era, ya era adulta, pero el, el chiquita uno no se podría imaginar eso. Entonces la oportunidad nace de esa, desde la convicción de que era capaz de hacerlo, de que lo podía hacer. Yo siempre me busqué los espacios, pero desafortunadamente esta claridad no es fácil para muchas de nuestras niñas en donde el entorno les está enseñando y le invitas a otras cosas. Entonces lo que quiero decir con esto es que no importa el lugar donde naces. Lo que importa es que además tenga un entorno que te impulse a buscar eso que tú quieres eh, conseguir en la vida y que estés convencido de que eso lo vas a lograr. Definitivamente es así. Mire cómo ahora esa oportunidad y sobre todo esas ganas y ese empuje que la definen le dan la posibilidad a lugares apartados, justamente como Bahía Solano, de acercarse a la ciencia y la tecnología a través de por ejemplo, de centros regionales de investigación, innovación y emprendimiento que bajo su gestión empiezan a llegar también a ciudades, y municipios, eh, poblaciones donde jamás se pensó que existieran este tipo de espacios. Adolfo, esto es como un déjà vu y, y te acabo de decir, necesitamos entornos para pensar, para crear, para vernos reflejados, para construir esos referentes y eso es lo que a veces nos falta. Y realmente una nación como Colombia, con un potencial tan grande, con unos activos tan importantes, por ejemplo, como la biodiversidad, los recursos hídricos que tenemos, eh, necesita acercarse, necesita acercarse a los territorios. Y justo lo que yo viví en mi seno familiar y en ese pequeño grupo que no tenía un laboratorio eh, de ciencia, pero sí tenía un laboratorio de la naturaleza para hacer mezclas, es lo que necesitamos para que nuestros jóvenes también eh, reconozcan ese potencial que hay en cada uno de ellos. Y yo digo que esto es un déjà vu porque justo estamos creando esos entornos que físicamente yo no tuve, pero que estoy convencida que son una estrategia real para empezar a dinamizar y movilizar el conocimiento en las regiones. Yo creé el primer centro de innovación e investigación en el Chocó, que se llama Bioinnova, y lo que aprendí de ahí es que muchísimos de nuestros profesionales estudian carreras relacionadas con cosas que los hacen salir del territorio. No piensan en el territorio porque cada vez que piensan en el territorio piensan que ahí no hay una oportunidad. Y entonces, claro, yo para qué voy a estudiar eh, agrobiotecnología si no tengo dónde emplearme. Entonces, eso los aleja más. Y con Bioinnova yo me di cuenta que al abrir centros como esto, lo que estábamos era abriendo un espacio de formación, un espacio de discusión para fomentar la educación contextualizada, pero sobre todo para que nuestros profesionales quieran regresar. Entonces, estos centros de innovación, de investigación, innovación y emprendimiento que les llamamos CRIE, son un lugar de encuentro común. Son un lugar en donde vamos a encontrar la investigación y el desarrollo para la generación de bienes y servicios, la apropiación, la transferencia y además el escalamiento. Los centros regionales van a quedar ubicados en sitios en donde los índices de innovación son muy bajos, 
en donde las brechas de inequidad son muy grandes, pero el potencial y los activos que tenemos en la región son inmensos. Las mujeres de mi tierra. Gracias por continuar con nosotros. La doctora Mabel Torres nos acompaña hoy. Nacida en Bahía Solano, Chocó, criada en un hogar humilde con muchas limitaciones, empezó con ganas y visionando quién quería ser a buscar un camino y hacerse un lugar como una reconocida científica. Hoy es la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Ministra, así como usted conoce de primera mano las falencias en materia de ciencia y tecnología en el país, pues también ha podido conocer desde sus funciones las fortalezas del país y sabe exactamente dónde están. Eh, hoy tiene un conocimiento general en ese sentido, así que quisiera preguntarle qué le ha impresionado de lo que ahora conoce y antes no sabía que existía o no de manera detallada. Yo tengo una frase que construí hace 10 años justo por esto del impacto en los territorios y en las regiones y es que tenemos que pensar globalmente pero actuar localmente y ahora que lo estamos haciendo nos estamos dando cuenta de todo el conocimiento que se ha generado en Colombia que los colombianos inclusive no conocemos. Para mí ha sido muy impactante que en el marco de convocatorias como la Mincienciatón, la respuesta de los investigadores de se del sector productivo lograra hacer una apuesta a una autonomía científica y tecnológica. Me impresionó mucho esa capacidad de respuesta, de articulación y de la generación de conocimiento que finalmente se convirtieron en dispositivos para la sociedad. Me impactó también que en muy poco tiempo nosotros lográramos aportar como país a esta soberanía, pero también a la dinámica mundial. Entonces, mira, tenemos ahorita este, un bionanosensor que hace detección de patógenos en menos de 10 minutos, por lo, menos, por lo tanto vamos a tener diagnósticos muy rápido. Ya podemos decir que tenemos unos kits desarrollados para diagnósticos, por ejemplo, de SARCOP. Tenemos eh, plataformas para hacer vigilancia genómica, investigación genómica del virus y de otras enfermedades infectocontagiosas. Esto me, me ha impresionado a mí, que las regiones, que las universidades de región responden entonces es impresionante eh, cómo si nosotros activamos el sistema de ciencia, tecnología e innovación, cómo articulamos las, si articulamos las capacidades que hay en las diferentes regiones y en los diferentes sectores, podemos tener resultados tan importantes como estos. Hay algo muy visible y palpable, ministra, y es la relación tan estrecha que ha logrado construir como mujer de región y afrocolombiana con los territorios. ¿Se percibe eso en, en los lugares alejados, lo cual sin duda está haciendo que se construyan nuevos y distintos imaginarios y los habitantes se motiven más frente a proyectos de innovación y tecnología. Nosotros construimos una ruta territorial, es un instrumento para llegar a las regiones con acciones. A veces la sola presencia hace la diferencia. Es importante acompañar, es importante conversar, es importante reconocer este, a los actores de los territorios y eso me impresiona mucho, que en un pueblo en donde nunca había ido un ministro las personas estén más contentas porque yo esté ahí que por el recurso que vamos a poner nosotros en nuestra ruta territorial hemos llegado a todos los rincones de Colombia y esa sensibilidad y esa empatía es para mí realmente un honor lograr que esto se esté dando en Colombia ¿Y qué le ha impresionado más de usted misma? A un año ya de la creación del ministerio, ¿de qué se siente más orgullosa hoy? Lo, de lo que me siento más orgullosa es de no cazar peleas. <risa> <risa> Mi primer año fue muy complicado, tuve muchísimos ataques sin fundamentos. Eh, bueno, fueron muchísimas cosas y, y la verdad, Adolfo, nunca me sentí agredida. O sea, esa resiliencia y esa capacidad de aceptar con amor, esa capacidad de seguir trabajando por este país, por la gente, con la pasión que, que a mí me nace cuando, cuando, cuando hablo de democratizar y regionalizar el conocimiento, eso me hace muy orgullosa. Pero sobre todo lo que me hace más orgullosa de todo esto es lograr que estemos rompiendo paradigmas y estemos construyendo nuevos referentes. Tú lo decías en principio y me llegó sorpresivamente el año pasado, como a los tres meses, una carta de una niña bogotana en la que le dijeron que describiera su personaje favorito. Y me describió, y me describió con, con, con varias frases que a mí me encantaron y una de esas frases era el del conocimiento ancestral 
y la otra de esas frases estaba relacionada con el tema de los territorios, de cómo, de cómo hemos nosotros incluido el tema del enfoque diferencial. Y era una niña mestiza, no era una niña afro. Cómo nosotros hemos trabajado en la inclusión y el enfoque diferencial en el ministerio. Entonces, de eso me siento orgullosa. Estoy orgullosa de que sectores que nunca se veían representados en el ministerio, ahora reconozcan que el ministerio realmente ha generado un cambio transformacional. Yo voy a decir de manera muy personal lo que más me impresiona de nuestra ministra y es la manera en que logra no solo actualmente llevar la cartera de ciencia y tecnología de una manera tan personal y presencial en todo el país, sino como antes logró todo su proceso de formación, todos sus posgrados, eh, maestrías, doctorados en España, en México, todo eso siendo ya madre de dos hijos. Y ese es un mensaje claro de que la maternidad no puede ser un obstáculo frente a la Así realización es. personal de nuestras mujeres. Pero estaría bien, ministra, si nos ayuda con un mapa de navegación que nos eh, dé una guía de su experiencia sobre cómo hacerlo, cómo lograrlo. A mí me gusta contar esto porque sé que también esto, esto puede ser un aporte para las mujeres que como yo quieren, eh, creen que este es su proyecto de vida. Yo me fui a México cuando mi hija tenía tres meses, a un país en donde no conocía a nadie, a un país además en donde iba por primera vez y sobre todo tenía una beca muy pequeñita. Y yo decidí que yo me tenía que ir a México a estudiar, eh, a hacer mi doctorado en micología y mi hija no iba a ser un obstáculo. Siempre nosotros pensamos que cuando tenemos hijos, pues como que a veces esto representa un obstáculo. Cuando estaba justo en, en, en la terminación de mi doctorado, nació mi segundo hijo, que ahorita tiene 12 años, y tenía una estancia y un congreso en Argentina, y me fui con mi hijo de 42 días. Y todo en el mundo, en el avión, era súper aterrado, cuando me preguntaban que qué iba a hacer a Argentina con un niño tan chiquito y les decía que iba a un, a un congreso y a una estancia, ¿no? Y entonces, pues en ningún momento lo sacrifiqué. Siempre, eh, siempre estuve ahí con ellos eh, y sobre todo con ese convencimiento de que el acercamiento a otras culturas y que estas vivencias eran importantes y fundamentales para su vida. Entonces, ¿cómo se logra? Se logra con la convicción, vuelvo y digo, de que si creemos, creamos. Cuando nosotros pensamos desde la riqueza y desde la abundancia, pensamos en la solución, en lo bonito, o sea, la mente piensa lindo y construye eso lindo que quiere ser. Pero cuando tú piensas desde los obstáculos, claro, siempre vas a encontrar obstáculos, quejas, resentimientos. Las mujeres de mi tierra. Continuamos en Las Mujeres de mi Tierra. Hoy la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, doctora Mabel Torres, nos ha dejado un gran ejemplo de vida y superación, convertida en referente no solo para nuestras mujeres, niños y jóvenes, sino para todos los colombianos, especialmente quienes desde los lugares más apartados piensan a veces que las oportunidades y la materialización de los sueños son inalcanzables. Los paradigmas se rompen, señores, y los prototipos, nos queda claro, cada vez son menos. Hoy tuvimos un ejemplo de eso. Muchísimas gracias, doctora Mabel, por compartirnos su experiencia y lo que ha sido pues, gran parte de su vida. No, muchas gracias, Adolfo. Yo creo que la mayor convicción de estar aquí en este ministerio es abrir caminos y siempre digo que lo técnico no es mi mayor reto, porque lo técnico lo aprendí. O sea, estoy estudiando desde los cuatro años. Entonces digo que además de esa función técnica, digo que no es lo único. Que el estar aquí en este despacho, mi función es la de construir referentes, la de romper paradigmas. Entonces, eh, muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos los que nos están viendo y, y esperamos que Colombia realmente se convierta en un referente, no solamente en la generación de conocimiento, sino en el impacto que la ciencia genera en la sociedad. Es decir, el impacto que aporta la ciencia en la transformación social de una nación. Ellas son las mujeres de mi tierra. Yo soy Adolfo San Juanelo. Nos vemos en nuestra próxima emisión.